听过啊，首先非常感谢两位啊，能够加参与到咱们《狐妖小姑娘》月红篇，也非常荣幸吧。他俩都是咱们华语乐坛顶尖的歌手啊，而且两位唱的也很好，非常有感染力。就是张杰上来就是一个高音，对，你可以吗？我不可以，我声音没，我声音非常低，我是唱不上去，业余歌手。啊，但张杰那首歌我叫《如梦》啊，我觉得很适合月初啊，为什么？因为。感觉好多里面的歌词都可以映射到月初身上。那下次会挑战做张杰和周深的演唱会的嘉宾吗？认真的吗？嗯，是的。不用了，<笑>谢谢，谢谢。我有机会看你们演唱会，我不上台捣乱。东方月初，掌管这个神火的神，然后呢，有着东方血脉，前期非常可爱，性格非常活泼，然后是个伊人，非常外放，大家都觉得可能这小子哈非常机灵，非常聪明，天天把这个涂山的这些小胡们骗得团团转哈，就跟逗他们玩似的。但是呢，剧情发展到咱们的后期，他这个人物呢会成长，会有不一样的弧光。他是一个从小时候长到青年，再长大成为成年人，成为盟主，所以他到了后期会有他自己决策、抉择变了似的的这么一个转变，所以还还是一个非常精彩、非常有弧光的这么一个角色，大家多多期待。如果非要给东方月初定性为一个小狗的话，我觉得它是边牧啊，非常聪明，非常机灵，以至于有的时候有些狡诈啊，打引号的狡诈。其他小妖就像其他小狗的话，有像哈士奇的，有像三木叶的，但它是边牧，把它们围的围的团团转啊。龙君自己是什么类型的狗狗呢？我也是边牧，毋庸置疑。也聪明。那可不，谁会说自己像哈士奇啊？不是，有人说我说我像萨摩耶，其实萨摩耶还挺可爱的，就是智商有点低，呃，除了智商这一点，我都欣然接受啊。所以咱还是做边牧吧。快乐小狗是自己的统治区吗 ？No no 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 no， 跟我差别太大了。No， 不是，我不是，也我其实不算快乐小狗，就是工作结束之后又会变回冷酷的，开玩笑，又会变回我，但是没有那么喜欢说话啊。哎呦，这小孩吧，天天就是想一些有的没的，他特别爱容易想事儿哈，然后内耗自己，天天想这啊，他会去求证啊，我到底应不应该这么做？我们这么做对大家好吗？然后对红红好吗？这个人就是太爱为对方着想了，所以会去内耗自己，啊，不建议大家屏幕前的你这么做，内耗自己只会让自己更苦。我会 emo， 也会经常 emo， 但是呢，我是一个比较把这个工作和生活分开的这么一个人。虽然也会生气，但是，嗯，不会那么的内耗自己。我觉得内耗其实不是一件好事儿，就是咱们，呃，该休息的时候还是要好好放松自己。我觉得现代人、都市人生活压力都很大嘛，对吧？咱们还是过好自己的生活最重要。那怎么排解？去做一些自己想做的事情，自己爱做的事情，或者跟自己想和，比如说死党啊，比如说自己喜欢的人啊，对吧？一起多多出去玩，或者找一点有意思的事情做啊，这可能是排解 emo 最好的方式吧。嗯，听过啊。首先，非常感谢两位啊，能够加参与到咱们《狐妖小姑娘》月红篇，也非常荣幸吧。他俩都是咱们华语乐坛顶尖的歌手啊，而且两位唱的也很好，非常有感染力。就是张杰上来就是一个高音，对，你可以吗？我不可以，我声音没，我声音非常低，我是唱不上去，业余歌手。啊，但张杰那首歌我叫《如梦》啊，我觉得很适合月初啊，为什么？因为。感觉好多里面的歌词都可以映射到月初身上。那下次会挑战做张杰和周深的演唱会的嘉宾吗？认真的吗？嗯，是的。不用了，<笑>谢谢，谢谢。我有机会看你们演唱会，我不上台捣乱。<笑>有没有特别喜欢的周深或者是张杰的歌曲？最喜欢张杰老师的一首歌叫做《少年中国说》，啊，里面有很多这个。中国风的一些啊，包括词啊、曲啊，我很喜欢，然后也很燃。周深太多了，太火了，但我还是最喜欢的是大雨啊，很空灵，至今在我的收藏里列表里面啊。好，这两首歌要准备一下，下次演唱会的时候可能考虑一下。不会，不会，不用了，我在下面唱就行了。那这部剧的 OST 为什么你要唱？
，这么多专业歌手了，你还不满足吗？<笑>我唱干什么？<笑>别捣乱了啊，挺好的，非常开心啊。啊，昨天看到这个新闻了，首先非常荣幸啊。这个能跟这位同学成为校友，然后呢，也非常感动，因为看到这么一个例子哈，很鲜活，能把我啊作为喜欢的人啊，我也非常荣幸啊，非常开心。我觉得这是一种互相成长与鼓励的这么一个正能量的这么一个事情。有没有想给这位主播推荐的一些，比如说食堂啊，好吃的啊，或者什么，或者什么？但我。我当时是在延安西路校区，我不知道这位同学是在哪个校区，但是好像研究生，我不知道。要是在延安西路校区，咋、呃？其实我们食堂真的都很好吃，真的好吃，尤其是二食堂。二食堂是那个比较小的那食堂，二楼有这个，嗯，好像是新疆菜，我很喜欢吃那里的炒饭啊、嗯。对，推荐给你们。啊，挺好的。作为公众人物，带给大家一些非常开心的、正能量的事情，这、就是最好的。繁忙的工作之余，哈，能够带给大家一丝丝快乐，我觉得这就是作为公众人物最大的意义所在吧。啊，然后卷王，嗯、啊，我自己也觉得吧，我还算是比较卷的这么一个人啊，我觉得这挺好的。然后也会不定时的审视自己啊，让自己成长。多学一些吧，然后包括自己的业务上，然后包括万一用得到的，啊、呃、一些语言或者是身材管理上啊、嗯，当然最重要的还是自己的业务吧，自己的业务能力提升，这是作为演员的生生存之本、呃。但我相信大家也都美不其能看到我的进步。哎呦，这不敢当，我这哪、嗯、才哪到哪？我只是把自己想说的一些想法表达了出来。当代这个咱们的这个年轻人哈，就是说，不管是遇到工作上的困境，还是生活中的窘迫，啊，大家啊，一定要把这些事情哈、啊，不要太放到自己的内心里啊，不要过于的内耗自己，因为内耗到了一定程度，可能会造成自己心理上的一些疾病啊，这这其实是一个很坏的一个死循环。所以大家要时刻这个学会抽离自己，让自己身心得到放松，啊，去做自己一些喜欢的事情，把注意力分散一下。对，因为大家现在当代生活，大家也都压力挺大的啊。对，比如说哈，多看一看咱们《狐妖小红娘》《玉红篇》啊，其实还是挺欢乐的啊。祝大家在考公的时间段里可以中间看一下《狐妖小红娘》啊，就是有时间的看，没时间的就别看了。还是这个自己的工作或者生活事业最重要。我天啊，真服了！脑袋太套，这是怎么怎么又提这个？我都不好意思提了。你们提的啊，这可不是我提的。小明哥，别别生我的气啊！脑袋套硬控，哈哈，硬控我本人。破碎感是哥的人生。什么串串？一元一串的波波鸡。把你的心，我的心穿一穿，笑数歌了，我真的双 Q。OK， 有安全感的东方月初，嘶哈嘶哈，那可不，这个妥妥的安全感啊！咱就说开大之后，那就简直是啊，变了一个人大家看好，有很多名场面，嘶哈嘶哈啊！破碎感是哥的人生，生来自带啊！这是咱东方月初哥哥啊，这个小孩哥的人生啊，生来自带。然后大大方方的秀肌肉，我真服了，这啥意思？你还不懂？你还不知道？那所以大大方方的秀肌肉，我们可以在哪儿看到呢？当然是在《狐妖小红娘》《月红篇》里面啊啊！大家期待一下吧。啊哈哈，冰糖葫芦串一串，串出，串出我人生，这个什么，笑数我了，我真服了。不是连到最后，我实在发现是。串不下去了，所以串了一个这么个串的冰糖葫芦啊，就是硬串，没有逻辑。<笑>好，脑太套啊，他们说的啊，我没有看过这题，小明哥，硬控我本人。哦，我这每,每次唱这首歌，我都要笑死。One w o r l 我是被小明哥笑疯了啊，笑死了。所以硬控了你本人多长时间？<笑>
啊，可能好好几期几条吧，<笑>一唱小玫瑰就想揍我。<笑>想让他定一个今年为自己，比如说你想去旅游，或者你想，假如说，比如说你想跳伞，你想尝试一次攀岩，这种就是一个小小的愿望能实现的，今年一定要完成，然后打卡。在繁忙的工作之余，哈，咱再整一个有意义一点的舞台，哈，要是有时间的话，<笑>就说哈，这个好好设计一下今年啊。你让我跳呀！我天，这收视率会不会跌下去？非常简单，你要是回答不上呢，就，哎，给咱狐妖小红娘用红片打个 call 啊，发个微博，哈哈，出一个数学题啊，就说你必须在十秒之内回答上，啊，五五千五百五十五点五的平方是多少？十秒之内啊，肯定回答不上，哈哈。